Um projeto de lei de autoria da deputada Gabriela Aguiar, do PSD, cria o selo Aqui Não É Não, para fortalecer as ações de combate à violência contra a mulher. Para ter o selo, os estabelecimentos precisam desenvolver algumas ações, como a capacitação de funcionários. Só quem é mulher sabe da sensação de insegurança. Uma atividade rotineira ou situação banal, como estar em uma fila ou andando na rua, pode se tornar uma situação de violência. São muitas as situações de medo. De acordo com o monitor da violência, o número de vítimas em 2022 cresceu 5% em comparação com 2021. Ou seja, uma mulher é morta a cada seis horas no Brasil. Sobre o aumento dos números, a coordenadora da Casa da Mulher Brasileira relaciona o discurso de ódio e a confiança das mulheres nos órgãos especializados que oferecem toda uma rede de apoio. Nesses últimos cinco anos, as políticas públicas voltadas para nós mulheres a nível do investimento nacional foi muito precária. Né? O discurso do ódio também incentivado, o, o discurso... É, da impunidade também a nível nacional. Então, tudo isso né, favoreceu para que realmente a violência aumentasse aqui no nosso país. No entanto, existe outra vertente, que é exatamente a confiança das mulheres aqui do Estado do Ceará com relação ao nosso equipamento, a Casa da Mulher Brasileira, que é um equipamento que funciona 24 horas, de domingo a domingo, onde nós temos todos os serviços e que funciona como a rede. De acordo com o Anuário de Segurança Pública, oito em cada dez crimes de feminicídio são cometidos por parceiro ou ex-parceiro da vítima. Existem vários tipos de violência e saber como cada uma delas se enquadra pode ser essencial para punir o agressor. É o que explica esta advogada. Exemplos clássicos é, que a gente vê e que acontece é no transporte público, quando alguém toca outra pessoa sem poder, o fato da pessoa estar usando uma roupa é, mais decotada, um batom vermelho, ou gostando de ouvir ou dançar uma música mais sensual. Isso não significa que seja uma porta aberta para que aquela pessoa mexa no seu corpo. Essa importunação sexual até mesmo pode se agravar e virar é, o crime de estupro. O direito de votar e de ter um salário igual ao dos homens foram alcançados graças à incansável luta das mulheres. Recentemente, casos de grande repercussão na mídia, como do jogador de futebol Daniel Alves, foram gatilhos para a criação de protocolos de segurança contra assédio, estupro e agressões em bares e boates do Brasil. É o caso do projeto de lei da deputada Gabriela Aguiar que cria o selo Aqui Não É Não. O estabelecimento que capacitar os funcionários para distinguir e acolher mulheres vítimas de violência será agraciado com essa marca. Segundo a deputada, o objetivo é criar um ambiente seguro para as mulheres. Para receber o selo Aqui Não, os estabelecimentos, como os bares, precisam ter um treinamento de assistência e prevenção à violência. Vou te contar um caso que aconteceu com uma amiga minha. Estávamos juntas é, e ela foi ao banheiro. Quando chegou no banheiro, no caminho, ela foi assediada. E aí, ao entrar no banheiro, tinha um informativo, isso era no Rio de Janeiro, tinha um informativo. A senha é... Aí falava o nome da senha, então ela só precisava falar para uma funcionária uma senha. E tinha uma mulher na porta. Essa mulher viu e ela conseguiu proteger a minha amiga, expulsar o agressor do ambiente e... É, ele foi penalizado. Essa é uma medida prática. Oferecer treinamento, ter botão de emergência nos banheiros, ter mulheres para receber outras mulheres vítimas de violência e para que os funcionários conheçam todos os números, os DISC 180, como eles devem agir frente a uma situação de assédio. A atual procuradora da mulher da Assembleia Legislativa, deputada Lia Gomes, ressaltou a importância do trabalho conjunto de órgãos e sociedade civil na elaboração e execução de políticas públicas voltadas para as mulheres. Eu acredito, é, reafirmando aqui, no poder da educação, das conversas, dos esclarecimentos, e, e a gente está formando aqui no Ceará essa rede, né? cada vez mais casas da mulher uh, cearense estão sendo abertas, novos centros de referência, os equipamentos, as procuradorias municipais que a gente tem feito parcerias com as vereadoras e vereadores onde não há nenhuma mulher eleita né? Na Câmara, nas câmaras municipais. 
E eu acho que a gente só tem a ganhar, cada vez mais aumentar espaços de discussão dessa questão para a gente enfrentar uh, juntas e trazendo os homens. Né? A gente não vai conseguir ter um bom resultado se a gente não conseguir trazer os homens para essa luta.